ఆ నెక్స్ట్ సినిమా నేను చేస్తున్నది కొత్తగా కమిట్ అయింది చిరంజీవి గారి సినిమా యువి క్రియేషన్స్ వారి వశిష్ట వశిష్ట గారి డైరెక్షన్ లో తర్వాత ఆల్రెడీ కమిట్ అయ్యే సినిమా చేస్తున్న సినిమా రామ్ చరణ్ గారిది శంకర్ గారి డైరెక్షన్ దిల్ రాజ్ దిల్ రాజ్ గారు ప్రొడ్యూసర్ దట్ ఈస్ దేర్ అది మైసూర్ వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఈలోగా మధ్యలో చిన్న 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 సినిమాలు చాలా చేశాను ఇంకో సినిమా విచ్ ఐ హ్ కమిటెడ్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ నా క్యారెక్టర్ అయిపోయింది అనుకుంటాను షూటింగ్ ఈజ్ ఓజీ సుజీత్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ దానయ్య గారి సినిమా దాంట్లో కూడా ఒక మేజర్ రోల్ చెప్పుకోవడానికి మేజర్ రోల్స్ విల్ బి యాత్ర ఓజీ ప్రామినెన్స్ నెక్స్ట్ రామ్ చరణ్ గారిది మన గేమ్ చేంజర్ ప్రామినెంట్ గా అంటే సినిమా అంతట్లో దగ్గర దగ్గర ఒక ఆరేడు సీన్ లో కనిపించే పాత్ర మిగతావన్నీ వన్ డే వర్క్ హాఫ్ డే వర్క్ నైస్ ఒక సీన్ రెండు సీన్ లో ఉండేది అనమాట రామ్ చరణ్ గారి ఫస్ట్ అండి మై ఫస్ట్ అనిపించింది మీకు నేను వారితో ఇంకా కాంబినేషన్ చేయలేదు నేను ఇప్పుడు అక్కడ మోస్ట్ ప్రాబిలిటీ నేను ఇప్పుడు మైసూర్ షెడ్యూల్ తో వారు కాంబినేషన్ చేయబోతున్నారు అనుకుంటున్నాను అక్కడికి వెళ్ళే కానీ నాకు తెలియదు ఈ షెడ్యూల్ లో ఐదు రోజులు ఉన్నారండి దీని తర్వాత దీని సెలవర్ షెడ్యూల్ నేను వైజా ఎక్టా మోస్ట్ ప్రాబ్లమ్ దాంట్లో అయితే అది అయిపోతే ఐ థింక్ మై వర్క్ విల్ బి ఓవర్ లేదు మరి ఇక్కడ ఈ ఐదు రోజులతోనే అయిపోతుందో నాకు తెలియదు వెళ్తే కానీ నాకు తెలియదు అది మీరు ఆల్రెడీ చేసిన సినిమాలు మీరు చూస్తుంటారా చూస్తా డబ్బింగ్ ఎప్పుడేనండి భగవంత కేసర్ ఉంది చాలా చిన్న చిన్న పాత ఒకటి లేదు లేదు ఒకే ఒక సీన్ ఒకే ఒక రోజు షూటింగ్ ఒకే ఒక వాడు ముందు ఆయన మేనేజర్ గారు మాట్లాడినప్పుడు ఏదో పది రోజుల క్యారెక్టర్ అండి అన్నారు ఏదో మాట్లాడుకున్నది అయిపోయిన తర్వాత సీన్ చూసిన తర్వాత ఇదే లేదండి ఒక రోజు క్యారెక్టర్ అన్నారు సరే ఓకే రైట్ ఏదైనా అంటే సి మనం ఇందాలు మాట్లాడుకున్నా ఆ సినిమా సక్సెస్ అయితే యూర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ హెల్ప్స్ యూ అంతే దట్ ఈస్ వాట్ ఐ అది ఉన్న దీంట్లో కూడా మాట్లాడుతున్నారు ఆ క్యారెక్టర్ మిమ్మల్ని చూసేవండి అని చెప్పి ఓకే రైట్ అంటే గుర్తింపు పొందిన క్యారెక్టర్ గారు అనేసి ఆ కొద్దిసేపే కనిపించారు మొత్తానికి అదే సుధాకర్ గారు కనపడ్డారు ఓ అంటే ఎక్కువ సుధాకర్ కనిపించాడు కన్నా ఆ పాత్ర కనిపించింది అండి బాగుందండి అని అది చాలా అది సాటిస్ఫైడ్ ఇది బాలకృష్ణ గారు కలిసారా మీరు ఆ టైంలో బాలయ్య బాబు గారు కాంబినేషన్ లేదు నాకు ఆ సినిమా దీంట్లోని అలాగే నాకు అలాగే ఈ సినిమాలో కూడా చిరంజీవి గారితో కాంబినేషన్ లేదు అసలు లేదు అసలు ఇది ఒక ఒక ఇది కూడా బిగ్నింగ్ పార్ట్ లోనే వస్తుంది ఈ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి అసలు దర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ నో లింక్ అనమాట మీ మొత్తం ఎంటైర్ కెరీర్ లో గోల్డెన్ పీరియడ్ అంటే ఏదని చెప్పుకుంటారు మీరు ప్రతి మనిషికి ప్రతి దాంట్లో స్వర్ణయమని ఒకటి ఉంటుంది గోల్డెన్ పీరియడ్ అంటే ఎలా తీసుకుంటానండి నేను నో మ్యాన్ నాకు ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఎవరు లేరు ఎక్కడో వైజాగ్ నుంచి ఒక చీపురుపులలా వచ్చిన వ్యక్తికి శుభలేఖన ఒక సినిమా వచ్చి అది ఆదరణ ఆ క్యారెక్టర్ గా ఆదరణ పొంది ఇండస్ట్రీ నన్ను యాక్సెప్ట్ చేసి వర్క్ ఇస్తూనే ఉంది అది అది ఒక ఇది సక్సెస్ఫుల్ ఎనీ ఫిల్మ్ అంటే మనం ఏ సినిమా చేసినా అది సక్సెస్ అవ్వాలన్న భావనతోనే మనం ఒప్పుకుంటాం సో సక్సెస్ అయిన ప్రతి సినిమా విల్ ఆల్వేస్ గివ్ యూ హ్యాపీనెస్ జీవితం అంటే ఏమిటి అన్నది నేను ఇందాలు చెప్పినట్టు ఆ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ వర్క్ ప్లస్ టెలివిజన్ అది నాకు నేర్పించిన ఇప్పుడు ఈ ఏజ్ లో అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ త్రీ ఇప్పటికీ యంగ్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు నన్ను నా గురించి మాట్లాడుతూ నన్ను పిలిపిస్తున్నందుకు ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఓకే ఈ తరం వాళ్ళు కూడా ఇది అండ్ సినిమా ప్రస్తావన వస్తూనే ఉంటుంది అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ డే అయిపోయిన తర్వాత నా పద్ధతి నా ప్రవర్తన నా ఇది చూసిన తర్వాత they feel so happy and we have to work we have to work more and more and more ee sari oka cinema ka oka roj kadandi we have to make it idendi mana first time when i worked with anil rao pudu gar kuda adi cheppar next time no no oka scene kadandi i have to use it sari ithe aanandam jaragaka poyina no problem mana dani gurinchi baadha padalsindi em ledhu degree nunchi naalu dashabdam nunchi manaki pani labisthundi ante industry lo adi adi nenu eppudu follow ayye oka principle andi నేను బాగా అంటే గట్టిగా నమ్మేది నాతో పాటు ఎంతో మంది ఈ ఇండస్ట్రీలో స్టార్ట్ అయ్యారు ఇందాలు చెప్పినట్టు కొంతమంది ఈ ప్రపంచంలో లేరు కొంతమంది ఎక్కడ ఉన్నారో తెలియదు అయినా కూడా నా ప్రయాణం సాగుతూనే ఉంది దానికి భగవంతుడు ఇచ్చిన వరం రెండు ఎప్పుడు పై స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళని చూడను అలా ఎదగాలి అని కోరిక ఉంది లేదు అని అంటే నేను అబద్ధం ఆడుతున్నా 
బట్ అట్ ద సేమ్ టైం నా కన్నా కిందనే ఎంతమంది ఉన్నారో అని ఆలోచిస్తా అది కంపేర్ చేస్తే ఐఎమ్ వెరీ గుడ్ ఎప్పుడైనా పైలత్ గారు ఈ క్యారెక్టర్ ఎందుకు చేశారండి అని ద్రోహి సినిమాకేనండి తోలేకపోయారా ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత అసలు ఆ సినిమా మేము అందరం చూస్తున్న అభిరామి థియేటర్లో నేను తను శ్రీదేవి గారు డైరెక్టర్ గారు కమలాసన్ గారు బోనీ కపూర్ గారు రమేష్ షిప్పి గారు గౌతమ్ గారు గౌతమ్ గారు అందరం కాస్ట్ అంతా చూస్తున్నాం పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ ఆ సీన్ కొంచెం ఓకే ఒక వాయిస్ కిల్ దట్ బాస్ట్ కిల్ దట్ బాస్ట్ అని శైలత నేను శైలని ఎవరైనా చెప్పారు మూడు రోజులు పట్టింది తనకి ఆ క్యారెక్టర్ ఆ సినిమా నుంచి బయటకు ప్రభావం రాడాలి మూడు రోజుల తర్వాత నాలుగో రోజు ఎప్పుడు సారీ నేను సడన్ గా వచ్చి అర్థం కాలేదు నాకెందుకు ఇప్పుడు సడన్ గా ఎందుకు సారీ నేనేం చేయదు నేను లేదా నేను అవి వెళ్ళాలి అనేసి ఇవాళ్ళు కూడా అండి అది ఎప్పుడో తొంభై ఆరులో వచ్చింది నేను మొన్న మారేడు మళ్ళీ వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆ సినిమా ప్రస్తావన వచ్చింది మీరు కూడా ఆ సినిమా ప్రస్తావన అంటే అక్కడ అంటే నేను ఇట్ ఇస్ నాట్ సుధాకర్ అండి నేను నేను ఎక్కువగా భావించేది ఏంటంటే ఆ సీన్ ఇంపాక్ట్ అలాంటిది ఆ కథలోని ఆ పాత నేను కాక సుధాకర్ సుభలేఖ సుధాకర్ ఆ క్యారెక్టర్ చేశాడు అంటే ఎక్స్పెక్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు సుధాకర్ అనే వ్యక్తికి ఇంత మీరు ఇందాలు మీరు మీ ఇంట్రొడక్షన్ లో ఉన్నారు ఈ కోణం కూడా ఉంది సి యాజ్ అన్ యాక్టర్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు గివ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్లస్ మైనస్ అనేది ఆ దీంట్లో అది కూడా నాకు పని లేని టైమ్ లో వచ్చిన సినిమా ఆ టైంలో చేసిన సినిమా అది ఇప్పటికీ అది బాగా గుర్తుండిపోయింది బట్ ఆ సినిమా వాళ్ళు చూడండి అంత పేరు వచ్చి అంత ఇదిగా వచ్చినా కూడా నాకు వేషాలు రాలేదు అప్పుడు సినిమా కట్లాగైంది ఆ బ్యాడ్ పీరియడ్ లో వచ్చిన సినిమా ఇది పేరు వచ్చింది గుర్తింపు వచ్చింది బట్ ఫ్యూచరిస్టిక్ దీని మీద అట్లీస్ట్ పోని మెయిన్ విలన్ కాదు విలన్ దగ్గర అస్టెన్ క్యారెక్టర్ ఏదో బానే ఉంది విలన్ కింద చేసుకున్నావు అస్టెంట్ కింద చేసుకున్నావు అది కూడా రాలేదు ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఓకే చేసింది గుర్తించారు దే ఆర్ లైకింగ్ ఇట్ అంటే కమలాసన్ గారు ఏమన్నారు నేను అడిగాను నేను సార్ అసలు నన్ను ఈ పాత్రలో ఎలా ఊహించాను నవ్వి సార్ ఆయన మేము ప్రివ్యూ అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వస్తున్నాం తను ఆల్రెడీ శైలజ గారికి వాళ్ళకి పరిచయం ఉంది సాగర్ సాగర్ సంఘం అని ఎలా ఉన్నారు మీ ఆయన ఆయన ఏం మాట్లాడలేదు వెల్ వీఆర్ సపోజ్ టు గో ఫర్ ఎ డిన్నర్ కార్ కింద ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అన్నాను మరి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాం ఇంట్లో మరి చెప్పలేదు పర్లేదు ఏమో ఉన్నది ఏది మేనేజ్ చేయదు అంటే కొన్ని కొన్ని క్యారెక్టర్స్ అలాగే అలాగే ఎక్కువగా మాట్లాడేది చాలా మంది అఫ్ కోర్స్ నా ఫస్ట్ సినిమా శుభలయ్య గురించి మాట్లాడతారు నెక్స్ట్ మాట్లాడేది లేడీస్ టైలర్ చిత్రం పడారే విచిత్రం లేడీస్ టైలర్లు కూడా అమ్మా మీరు ఆ క్యారెక్టర్ మేము అనుకోలేదండి అని ఉంటాను అది కామెడీలో విడిపోయింది అలాగే శివ నిర్ణయం నిర్ణయంలో నిర్ణయంలో చాలా మంది నాతో ఆ లాస్ట్ సీన్ మీరు చచ్చిపోయే ముందు ఉంటారు ఏమని నన్ను దానికి ఆయన అంటాడు ఎవరినైనా నమ్మచ్చు కానీ సిన్సియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ నమ్మకూడదు అని చెప్పి అది ఒరిజినల్ వర్షన్ లో లేదు ఓకే ప్రియదర్శన్ గారు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు చూసి క్రియేట్ చేసిన సీన్ అది అది బాగా పండింది మంచి పేరు వచ్చింది శశీంద్రలో అది కూడా చిన్నదైనా గానీ అదే అలాగే నాకు ఇప్పుడు కూడా మాట్లాడేది అరవింద్ దాస్ సమేత అరవింద్ సమేత లేటెస్ట్ గా చేసిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఆ సినిమా గురించి కూడా మాట్లాడుతుంటా బాగుందండి ఆ ప్రీ క్లైమాక్స్ లో మీరు రావు రమేష్ గారు భలే ఉందండి అని ఇచ్చారు న్యాయం చేస్తే ఫైన్ ఎనఫ్ పీపుల్ ఆర్ హ్యాపీ ఫైన్ ఎనఫ్ అలాగే మీరు మంచి ఆరోగ్యంతో నాకు తెలిసి మీరు ఆరోగ్య విషయంలో మాత్రం అదే ఎప్పటికీ అలాగే థ్యాంక్ యూ అండి చిరకాలం మీరు ఇలాగే ఆరోగ్యంతో ఆనందంగా గడపాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ ఎన్నో పాత్రలతోటి మరెన్నో పాత్రలు మమ్మల్ని వినోదింపజేయాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి గాడ్ బ్లెస్